Io sono estremamente grato a tutto il lavoro che è stato fatto per noi perché è giusto rendere giustizia a mio figlio, a Niccolò. Dopo oltre quattro anni di attesa e dolore insanabile, la famiglia Ciatti intravede il senso di giustizia. Il 18 gennaio 2022 a Roma sarà processato il presunto assassino di Niccolò. Il ceceno, che lo colpì con calce alla testa dopo essere stato estradato, subirà un processo senza fase preliminare nel nostro paese. Mi auguro e sono sicuro che verrà reso una condanna capace di perlomeno rendere giustizia a Niccolò, che credo sia giustamente una condanna all'ergastolo perché questi ragazzi non possono permettersi di girare liberi per le nostre strade ma non sono recuperabili perché quello che ha fatto a Niccolò è un atto volontario, volutamente fatto con la precisa intenzione di uccidere. Le indagini del ROS, dei Carabinieri e della Procura di Roma sono state efficaci. In Spagna Bissultano verrà stato in prigione, poi liberato per la scadenza dei tempi del carcere preventivo. Il processo in Italia riaccende per la sua famiglia una luce di speranza. E che sia un segnale per questi giovani che continuano a, a aggredire, a picchiare, a uccidere. È giusto che capiscano quello che... Rovinano la vita del, della persona, ma si rovinano anche la propria e non c'è niente da fare. È un segnale che deve essere dato e quindi che la magistratura continua a fare il proprio lavoro e ci arriveremo.